Magandang araw at welcome to Kalugar TV, kung saan abot kamay ang kaalaman. Ang mga diamonds ay talaga namang nakamamangha at talaga namang maituturing na isa sa pinakamahal na bagay dito sa ating mundo. Pero alam mo na ba kung saan galing at kung paano nabuo ang mga diamonds? Kung hindi pa ay huwag ka nang magatubiling panoorin ang video ito na sigurado ako na mayroon kang matututunan. At subscribe na rin kung gusto mo ang mga ganitong video. Maraming salamat! Sa karaniwan ng mga diamonds ay nabuo mahigit tatlong bilyong taon na ang nakalilipas sa ilalim ng lupa. Ito ay sa pinakailalim ng crust o sa itaas na bahagi ng mantle ng ating planetang Earth. May lalim itong 150 hanggang 200 kilometers. Dito ay matindi ang init at pressure na sanhi upang mag-crystallize ang carbon atom at mabuo bilang diamond. Ang temperatura dito ay tinatayang nasa 900 hanggang 1,300 degrees Celsius at may pressure na mahigit 60 kilobars or katumbas ang 725,000 PSI. Kung ihahambing ay mayroon itong 50,000 beses na mas mataas na pressure kumpara sa 101,329 pascals o mahigit 14 PSI lamang na atmospheric pressure kung ikaw ay nasa ibabaw ng lupa. Dahil sa kondisyong ito ay dito rin nabubuo ang lamprite at kemberlite na tinatawag ding magma at mabilis itong nag-expand. Dahil sa pag-expand dito ay naglalakbay ito ng napakabilis hanggang sa makalabas sa ibabaw ng lupa sa anyo ng pagsabog ng bulkan. At nakagagawa ito ng mga vertical na lagusan na tinatawag namang kemberlite pipes habang lumalamig ang magma. Ang mga kemberlite pipes ang kadalasang nagtataglay ng mga diamonds na galing sa ilalim na parte ng lupa at natatangay pa itaas dahil sa pagangat ng magma. Kung kaya naman ang mga kemberlite pipes ang kadalasang hinahanap ng mga minero ng mga diamonds. Subalit, madalang pa rin ang mga kemberlite pipes na nagtataglay ng diamonds. Tinatayang isa lamang sa bawat dalawang daang kemberlite pipes ang nagtataglay ng diamonds na may kalidad upang gawing alahas. Ang pangalang kemberlite ay hango mula sa isang bayan sa South Africa na Kimberley kung saan dito unang natagpuan ang uri ng batong kemberlite na nagtataglay ng diamond. Mayroon ding ibang pinagmumulan ang mga diamonds at hindi lamang ito sa ilalim ng ating planeta. Ito ay nabubuo rin sa pamamagitan ng banggaan ng Earth at ng asteroid. Nasabing sa Russia ay mayroong diamond deposit mula sa pagtama ng asteroid sa Earth may 35 milyong taon na ang nakalilipas. Subalit ang diamond na nakuha dito ay hindi ang angkop upang gawing alahas dahil medyo mababa ang kalidad nito kumpara sa mga natural na diamond na namimina sa ilalim ng lupa. Subalit nagagamit naman ito bilang pang industrial na gamit kagaya na lamang ng pang putol. Ang diamond din ang itinuturing na pinakamatigas na bagay. Ngunit may bagong pinag-aaralan ng mga scientist na posibleng umanong tumalo sa tigas ng diamond. Ito ay ang Wurstrite Boron Nitrite at Lons Delight na kamag-anak din ng diamond dahil ito ay mula rin sa carbon. Ang mga meteorite na nagmula sa kalawakan ay sinasabing mayroon ding diamonds dahil ang carbon na sangkap sa diamond ay ang pang-apat na pangunahing elemento sa kalawakan. Sa ngayon ay mayroon na rin synthetic o man-made diamonds at ang pinakauna na kagawa nito ay ang General Electric Laboratory noong 1954. Dito ay ginamitan nila ng high temperature, high pressure ang diamond seeds. Ang mga synthetic diamonds ay kadalas ay gawa gamit ang chemical vapor diffusion na tumatagal ng 28 araw na nag-uumpisa bilang diamond seeds sa superheated plasma na nagre-resulta naman sa cube na hugis nito. Ang bansang China ang pangunahing gumagawa ng mga synthetic diamonds. Samantala, ang Africa naman ang pangunahing pinagkukunan ng mga diamonds na ginagamit sa alahas. Tinatayang 12% ng global supply ng diamonds ay galing sa Africa. Maraming salamat po sa panonood nyo at sana po ay may natutunan kayo sa video ito. Muli maraming salamat at huwag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang lagi kayong updated sa mga video na ating ipapalabas. See you guys on my next video.